subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एल लोधा दोस्तों जो भाषा कौशल है सुनना बोलना पढ़ना लिखना उनकी जो शिक्षण विधियां हैं उनको पढ़ चुके हैं अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में जो रीट टीचिंग मेथड नामक प्ले बनी हुई है एल और एल दोनों के लिए लेवल एक के लिए भी और लेवल दो के लिए भी तो एक बार उन वीडियो को जाकर अवश्य देखे उसके बाद अब अपन ने भाषाई कौशलों की विधियां तो पढ़ ली अब इसके बाद में दूसरा अपना टॉपिक चलता है नाटक शिक्षण की विधियां तो नाटक शिक्षण की विधियां पढ़ने वाले हैं अब नाटक शिक्षण की विधियों का क्या मतलब है कि भाई नाटक शिक्षण की विधियों का मतलब है कि किन विधियों का प्रयोग करके बालक को अभिनय जो बालक में अभिनय कला का विकास करना है वो किन विधियों का प्रयोग करके कर सकते हैं तो उसके लिए मुख्य रूप से तो इसकी तीन ही विधियां हैं नाटक शिक्षण की मुख्य रूप से तीन ही विधियां हैं लेकिन वैसे तो सात आठ इसकी विधियां आ जाती है लेकिन अपन सिर्फ तीन विधियां पढ़ेंगे क्योंकि मुख्य रूप से तीन ही है और एग्जाम में भी तीन ही पूछी जाती है तीन से चौथी जो विधि है वो लगभग नहीं पूछी जाती इसलिए अपन तीन ही विधियां पढ़ेंगे तो नाटक शिक्षण की जो पहली विधि आती है वो आती है कक्षा अभिनय विधि कक्षा अभिनय तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके नाम को देखा करो तो इसका नाम क्या है कक्षा अभिनय कक्षा अभिनय शब्द किससे मिलकर बना हुआ है कक्षा प्लस अभिनय इसमें दीर्घ संधि हिंदी की बात करें तो, तो कक्षा प्लस अभिनय मतलब कक्षा में अभिनय इस विधि में क्या किया जाता है कक्षा में अभिनय किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं कि कक्षा अभिनय विधि क्या होती है एक एक इंपोर्टेंट पॉइंट है जो लिखता हूँ एक एक इंपोर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ वैसे भी फालतू तो बातें मेरे लिखने का शौक नहीं है तो चलिए देखते हैं कि जो कक्षा अभिनय विधि है इस विधि में अध्यापक पाठ का आदर्श वाचन करता है अब अगर जो नाटक कोई पाठ है अध्यापक किताब पढ़ा रहा है गद्य शिक्षण पढ़ा रहा है उसमें कोई पाठ आ गया नाटक का तो नाटक का पाठ आ गया और वो कक्षा अभिनय विधि से यदि पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ाएगा समझिए कि सबसे पहले जो अध्यापक होता है वो पाठ का आदर्श वाचन करता है आदर्श वाचन मतलब किताब को पढ़ता है आदर्श वाचन का मतलब क्या होता है कि जब अध्यापक किसी भी चीज को पढ़ता है तो वो आदर्श वाचन कहलाता है क्योंकि आदर्श वाचन कौन करता है अध्यापक मैंने इन चीजों को अच्छी तरह से बता रखा है कि आदर्श वाचन क्या है अनुकरण वाचन क्या है संवेद वाचन क्या है ये सब चीजें बता रखी है तो सबसे पहले इस विधि में अध्यापक पाठ का आदर्श वाचन करता है मतलब किताब को सबसे पहले अध्यापक जब नाटक का पाठ आ जाता है तो उस पाठ को पढ़ता है फिर छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाता है अब अध्यापक ने किताब पढ़ दी छात्र सुन रहे हैं अब सुनने के बाद में छात्र क्या करेंगे उस पाठ को दोहराते हैं मतलब छात्र भी उस पाठ को पढ़ते हैं और छात्र जो किसी चीज को पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है अनुकरण वाचन मतलब अध्यापक के बाद में यदि छात्र उसी चीज को दोहराते हैं उसी चीज को पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाएगा अनुकरण वाचन अब अध्यापक ने पाठ पढ़ दिया नाटक से संबंधित पाठ है अब छात्र उस पाठ को पढ़ रहे हैं तो मतलब वो क्या कर रहे हैं अनुकरण वाचन कर रहे हैं तो मतलब अध्यापक के आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है किंतु अनुकरण वाचन केवल एक विद्यार्थी से नहीं कराया जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि अध्यापक ने पढ़ दिया और किसी एक छात्र से बोल दिया कि बेटा अब तू पढ़ किताब ऐसा नहीं होता है इसमें सिर्फ एक छात्र से ही अनुकरण वाचन नहीं कराया जाता है बल्कि नाटक में जितने जितने भी पात्र होते हैं उतने ही छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाता है जैसे एक नाटक है उसमें पांच पात्र है पांच पात्र का मतलब क्या हुआ कि उसमें जैसे पांच व्यक्ति है उस नाटक में कितने व्यक्तियों की भूमिका है पांच व्यक्तियों की तो जितने पात्र होते हैं उतने छात्रों से वो पाठ पढ़वाया जाता है ठीक है कि पहले तो अध्यापक ने पढ़ा फिर छात्रों ने पढ़ा लेकिन कितने छात्रों ने पढ़ा जितने उस पाठ में जो नाटक है उस नाटक में जितने पात्र है उतने छात्रों से ही अनुकरण वाचन करवाया जाता है अब वो छात्र संख्या दो भी हो सकती है पांच भी हो सकती है दस भी हो सकती है तीन भी हो सकती है आठ भी कितनी भी हो सकती है जितने पाठ में पात्र है उतने ही छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया जाता है अब देखिए प्रत्येक छात्र स्वरुचि के आधार पर अपने अपने पात्र का 
चयन करते हैं अब छात्र क्या करेंगे छात्र ने देखा स्वर रुचि के आधार पे अपने अपने पात्र का वो चयन कर रहे मतलब छात्र ने यू देखा कि यार मुझे तो ये जो इसका जो अभिनय है जैसे मान लीजिए कोई सी भी कहानी अकबर की बीरबल की उसमें और दो चार और व्यक्ति है उसमें कोई महिला है तो कोई कहता है कि यार मैं तो बीरबल बनूंगा उसकी इच्छा ज्यादा बीरबल बनने की है तो वो किस पात्र का चयन कर लेता है बीरबल का चयन कर लेता है कोई कहता है कि यार मुझे तो अकबर बनना है मुझे तो राजा की तरह अभिनय करना है तो अकबर का चयन कर लेता है मतलब उसकी जो इच्छा होती है उसकी जिस चीज में रुचि होती है वो उस पात्र से संबंधित उसका वो चयन कर लेता है और अपना उसका आने पर पाठ्य पुस्तक में से देखकर अपने पात्र के संवादों का अभिनय करते हुए पढ़ते हैं अब छात्रों ने क्या किया चयन कर लिया सभी ने कि भाई मुझे ये बनना है तुझे ये बनना है तू अकबर है तू बीरबल है तू कोई मंत्री है तू कोई सेवक है तू कोई प्रजा है मतलब इस प्रकार सभी ने अपने अपना पात्रों का चयन कर लिया अब राजा के बोलने की बारी आई तो जो राजा बना है वो बोलेगा मंत्री के बोलने की बारी आई तो जो मंत्री बना है वो बोलेगा बीरबल के बोलने की बारी आई तो जो बीरबल है वो बोलेगा प्रजा के बोलने की बारी आई तो जो प्रजा का किरदार निभा रहा है वो बोलेगा मतलब किताब में से देख देख कर जिसका पात्र आता है उस लाइन का वो अभिनय करते हुए पढ़ते है मतलब राजा का अगर नंबर आया पढ़ने का तो राजा की तरह वो पढ़ता है मतलब राजा जैसे व्यवहार करता है वो पढ़ता तो है लेकिन साथ में अभिनय भी करता जाता है पढ़ते हुए वो अभिनय करता है ठीक है कक्षा के अन्य छात्र भी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं और अनुकरण करने वाले छात्र के अभिनय का निरीक्षण करते हैं अब मान लो उसमें नाटक में कितने पात्र थे पांच पात्र थे अब जो कक्षा अध्यापक भी वही बैठा हुआ है कक्षा में जो अन्य छात्र बचे हुए हैं वो क्या करेंगे वो किताब में से किताब में भी देखेंगे जो अभिनय कर रहे वो चीज किताब में भी देखेंगे और जो छात्र अभिनय कर रहे हैं उन छात्रों को भी वो देखेंगे और उनका क्या करेंगे निरीक्षण करेंगे निरीक्षण करेंगे मतलब उनको देखेंगे कि भाई ये राजा बनाए तो राजा की तरह अभिनय कर रहा है नहीं कर रहा है ये मंत्री बनाए तो मंत्री की तरह अभिनय कर रहा है नहीं कर रहा है ये फिर ऐसे ही यू लाइने बोल रहा है बन तो राजा गए लेकिन जैसे आम जनता होती है वैसे बोल रहे हैं तो इस प्रकार वो निरीक्षण करते हैं कौन करते हैं जो छात्र अभिनय नहीं कर रहे हैं केवल किताब में देख रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं ठीक है अंत में सभी छात्र नाटक के पात्रों के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करते हैं अब जब पाठ पूरा हो गया तो पाठ पूरा होने के बाद क्या किया जाता है कि जो कक्षा में जितने भी छात्र हैं जैसे पात्र तो पांच ही थे अब उन पांच पात्रों ने अभिनय कर लिया लेकिन जो बाकी के बचे हुए जो छात्र हैं वो क्या करते हैं सभी छात्र एक साथ फिर सभी छात्र कभी कोई कुछ बढ़ता है कभी दूसरा कोई जैसे राजा पहले तो निश्चित था कि पांच ही छात्र है अब पूरी कक्षा को अभिनय करना पड़ता है यूनिक भाई पांच छात्रों ने अभिनय कर लिया और पाठ पूरा हो गया ऐसा नहीं होता है जब पाठ पूरा हो जाता है तो पाठ पूरा होने के बाद में जितने भी छात्र बचे हुए हैं वो सभी क्या करते हैं अभिनय करते हैं जैसे मैंने राजा का अभिनय किया था अब पाठ तो पूरा हो गया लेकिन फिर किसी दूसरे छात्र ने अभिनय किया फिर तीसरे छात्र ने अभिनय किया फिर चौथे छात्र ने मतलब अलग अलग छात्रों से अभिनय किया जा, करवाया जाता है मतलब पूरी कक्षा के छात्रों से अभिनय कर लिया जाता है उनसे अभिनय करवाया जाता है जिससे सभी छात्रों में अभिनय कला का विकास हो जाता है अब सभी छात्र अभिनय कर रहे लास्ट में तो अभिनय कर रहे तो उसमें किस कला का विकास होगा अभिनय कला का विकास होगा भाई नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है अभिनय कला का विकास करना ये नाटक शिक्षण का उद्देश्य है तो अगर सभी छात्र अभिनय करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा अभिनय कला का विकास हो जाएगा किस विधि में कक्षा अभिनय विधि में अतः यह नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि यह नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है सर्वश्रेष्ठ विधि क्यों है क्योंकि इसमें खर्चा भी नहीं आता है छात्र भी अभिनय करना सीख जाते हैं इसमें समय की भी बचत होती है अलग से कोई कार्य नहीं करना पड़ता है इसलिए माना जाता है कि बालकों में समय की बचत भी हो जाती है और उनमें अभिनय कला का विकास भी हो जाता है और अतिरिक्त खर्चा भी नहीं आता है तो अगर प्रश्न आ जाए कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि तो वहां पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा कक्षा अभिनय विधि आशा है ये आपको समझ में आया होगा अब ये कक्षा भी नई विधि पहली विधि है नाटक शिक्षण की इसके बाद दूसरी विधि पढ़ने वाले हैं रंगमंच विधि 
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्द ही आपके सामने वो वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है नोटबुक में लिखना है अगर नहीं लिखा हुआ है तो और लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नए ऐसे ही नए वीडियो का और भी नोटिफिकेशन आ सके धन्यवाद सभी मित्रों का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में